നെക്സ്റ്റ് ഭാഗമാണ് സാലിയൻ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ജീനോം ഹ്യൂമൻ ജീനോം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്താണ് ഹ്യൂമൻ ജീനോം അതായത് ഒരു സെല്ലിൻ്റെ അകത്ത് ടോട്ടൽ ജെനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡി എൻ എയിലുള്ള ജീനുകളെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന വാക്കാണ് ഹ്യൂമൻ ജീനോം എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ ജീൻസ് പിന്നെ ഹ്യൂമൻ സെൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഹ്യൂമൻ ജീനോം അപ്പോൾ ഇതിന് ഇതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സാണ് ഒരു ഹ്യൂമൻ ഡി എൻ എയിലുള്ള പ്രത്യേകതകൾ നമ്മൾ ഈ സാലി സാലൈൻ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇവിടെ പഠിക്കുന്നത് ഹ്യൂമൻ ജീനോം പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ ഫലം പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ വഴിയുള്ള കണ്ടുപിടുത്തത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ ചില ഫീച്ചേഴ്സ് ഹ്യൂമൻ ജീനോമിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സിനെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ ഓരോ പോയിൻ്റായിട്ട് പഠിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ഫീച്ചറാണ് ഹ്യൂമൻ ജീനോം കണ്ടെയിൻ ത്രീ തൗസൻഡ് വൺ മില്യൺ ബേസ് പെയർ അല്ലേ ഓൾറെഡി നമ്മൾ പറഞ്ഞു ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു നയൻ ബേസ് പെയർ എന്നായിരുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ ഹ്യൂമൻ ബി ജീനോമിൽ ഇപ്പം സൈലൻ ഈ ഹ്യൂമൻ ജീനോം പ്രോജക്റ്റിന് ശേഷം അവർ കണ്ടെത്തിയ കറക്റ്റ് എക്സാക്റ്റ് വാല്യൂ ആണ് ഈ എത്ര ബേസ് പെയർ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് അല്ലേ നമ്മൾ റൗണ്ട് അപ്പ് ചെയ്തിട്ട് അപ്രോക്സിമേറ്റ് ആയിട്ട് ആണ് പറഞ്ഞിരുന്നത് ഹാപ്ലോയിഡ് ജീനിൽ ഹാപ്ലോയിഡ് ക്രോമസോംസിൽ ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു നയൻ ബേസ് പെയറുകളാണ് ഉള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ അത് ത്രീ ത്രീ തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ പോയിൻറ്റ് സെവൻ മില്യൺ ബേസ് പെയറുകളാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ബേസുകളുടെ സീക്വൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയും എണ്ണമാണ് ഇത്രയും മില്യൺസ് ഓഫ് ബേസ് പെയർസ് ആണ് ഹ്യൂമൻ ജീനോമിൽ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് രണ്ടാമത്തത് ദ ആവറേജ് ജീൻ കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ത്രീ തൗസൻഡ് ബേസസ് ബട്ട് സൈസസ് വേരി ഗ്രേറ്റ്ലി വിത്ത് ദ ലാർജസ്റ്റ് നോൺ ഹ്യൂമൻ ജീൻ ബീങ് ദിസ്ട്രോപ്പിൻ at 2.4 million bases അത ആവറേജ് ജീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ജീൻ എന്താണ് ഓൾറെഡി പഠിച്ചിരുന്നു ജീൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡി എൻ എയിലെ ഒരു ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പോർഷനിലുള്ള ഡി എൻ എ സീക്വൻസുകളെയാണ് നമ്മൾ ജീൻ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഒരു ആവറേജ് കണക്കെടുക്കുക ഒരു ജീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര ബേസുകൾ വരും എന്നുള്ളത് കണക്ക് പറയുമ്പോൾ ആവറേജ് ആയിട്ടുള്ള കണക്ക് പറയുമ്പോൾ ഒരു ജീൻ ശരാശരി മൂവായിരം ബേസസാണ് വരുന്നത് ഇപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും പർട്ടിക്കുലർ ജീൻ നമ്മൾ എടുത്താൽ ആ ജീൻ ഏകദേശം ത്രീ തൗസൻഡ് ബേസസ് വരും പക്ഷേ ബട്ട് സൈസ് വേരി ഗ്രേറ്റ്ലി ചിലതിൻ്റെയൊക്കെ സൈസ് കൂടുക കൂടുന്നത് കൊണ്ട് മൂവായിരം വരണം എന്നില്ല അല്ലെ അതിൻ്റെ കൂടുതൽ ബേസസ് വരുന്ന കാര്യങ്ങളും തരം ജീനുകളും ഉണ്ട് ബട്ട് സൈസ് വേരീസ് ഗ്രേറ്റ്ലി ആൻഡ് വിത്ത് ദ ലാർജസ്റ്റ് നോൺ ഹ്യൂമൻ ജീൻ നമുക്കറിയാം ജീനുകൾ ധാരാളം ഉണ്ട് ആ ജീനിൽ ഏറ്റവും വലിയ വലിയ ജീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ പേരാണ് ഡിസ്ട്രോപ്പിൻ എന്ന് പറയും അതിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്ന ജീൻ ബേസ് സോറി ബേസസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു പോയിൻ്റ് ഫോർ മില്യൺ ബേസസ് ആണ് അപ്പോൾ രണ്ട് പോയിൻ്റ് നാല് ബില്യൺ ബേസസ് വരുന്ന ഒരു ജീനിൻ്റെ പേരാണ് ഡിസ്ട്രോപ്പിൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആവറേജ് കണക്കാണ് നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞ് മൂവായിരം ബേസസ് എന്നുള്ളത് പക്ഷേ ഏറ്റവും കൂടുതലും ഉള്ള ബേസസ് ഉള്ള ജീനുകളും ഉണ്ട് കുറവുള്ള ബേസസ് ഉള്ള ജീനുകളും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ശരാശരി എത്ര വരും മൂവായിരം ബേസസ് ആണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഡിസ്ട്രോപ്പിൻ ജീൻ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇത് ഇവിടെ കാണിച്ചിരുന്നത് ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ മില്യൺ ബേസസ് വരുന്നതാണ് ഡിസ്ട്രോപ്പിൻ എന്ന് പറയുന്ന ജീൻ അത് കോഡ് ചെയ്യുന്ന പ്രോട്ടീനെയാണ് ഡിസ്ട്രോപ്പിൻ പ്രോട്ടീൻ എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നാമത്തെ പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ജീൻ ഈസ് എസ്റ്റിമേറ്റഡ് അറ്റ് ത്രീ മച്ച് ലോവർ ദാൻ പ്രീവിയസ് എസ്റ്റിമേറ്റ്സ് ഓഫ് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് ടു വൺ ലാക്ക് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ജീൻസ് അതായത് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ജീൻസ് എസ്റ്റിമേറ്റഡ് ഈ അറ്റ് തേർട്ടി തൗസൻഡ് അല്ലേ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഹ്യൂമൻ ജീനിൽ സോറി ഹ്യൂമൻ ഡി എൻ എ അല്ലെങ്കിൽ ഹ്യൂമൻ ജീനോമിൽ നമുക്ക് എത്ര ജീൻ ഉണ്ടെന്നാണ് കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്നത് മുപ്പതിനായിരം ജീനേ ഉള്ളൂ എന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിച്ചു ഉള്ളൂ എന്ന് പറയാൻ കാര്യം നേരത്തെ പ്രീവിയസ് എസ്റ്റിമേറ്റ്സ് ഒക്കെ പണ്ട് കാലത്തുള്ള പഠനങ്ങളിൽ നിന്ന് അതിന് മുമ്പുള്ള പഠനങ്ങളിൽ കണ്ടുപിടിച്ച് ഏകദേശം എയ്റ്റി തൗസൻഡ് എൺപതിനായിരം തൊട്ട് ഒരു ലക്ഷത്തി നാൽപ്പതിനായിരം ജീനുകൾ വരെ ഉണ്ടായിരുന്നെന്
അപ്പോൾ ഇത് വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം ഒരു ജീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആവറേജ് കണക്ക് അതിൻ്റെ അകത്ത് എത്ര ബേസുകൾ വരും മൂവായിരം ബേസസ് വരും ഇനി നമ്മുടെ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ജീൻസ് എത്ര എന്ന് ചോദിച്ചാൽ തേർട്ടി തൗസൻഡ് ആണ് വരുന്നത് ആ ആ കണക്കുകളൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ച് മനസ്സിലാക്കണം ഇനി അടുത്തത് മൂന്നാമത്തെ പോയിൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓൾമോസ്റ്റ് ഓൾ അതായത് നയൻറ്റി ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡ് ബേസസ് ആർ എക്സാക്ട്ലി ദ സെയിം ഇൻ ഓൾ പീപ്പിൾ എല്ലാ ആളുകളിലും മനുഷ്യരിൽ മനുഷ്യരെന്ന് പറയുന്ന ഒരു ജീവികളിൽ എല്ലാം തന്നെ അവരുടെ ന്യൂക്ലിയോട്ടൈറ്റ് ബേസസിൻ്റെ ബേസസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആർ എക്സാക്ട്ലി സെയിം ഉണ്ടോ നയൻറ്റി നയൻ പോയിൻറ്റ് നയൻ പെർസെൻറ്റ് എല്ലാവരിലും ഒരുപോലെയാണ് നമ്മുടെ ഡി എൻ എ ഇരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ചില നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒരുപോലെ അല്ലല്ലോ ഇരിക്കുന്നത് അല്ലേ ചെറിയ ചെറിയ ഡിഫറൻസ് ആ ചെറിയ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് പോയിൻറ്റ് വൺ പേഴ്സൻറ്റ് ഡിഫറൻസ് ആണ് ആ പോയിൻറ്റ് വൺ പേഴ്സൻറ്റ് ഡിഫറൻസ് കൊണ്ടാണ് ഒരാൾ മറ്റൊരാളുമായിട്ട് ഡിഫർ ചെയ്യുന്നത് ബാക്കി തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ശതമാനവും ന്യൂക്ലിയോട്ടൈറ്റ് ബേസസ് എല്ലാവരുടെയും ഒരുപോലെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഹ്യൂമൻ ജീനോ പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ ഒരു സൈലൻറ്റ് ഫീച്ചർ നാലാമത്തെ പോർഷൻ നാലാമത്തെ പോയിൻ്റ് ആണ് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു മുപ്പതിനായിരം ജീനുകൾ ഹ്യൂമൻ ഡി എൻ എയിൽ ഉണ്ട് ദ ഫംഗ്ഷൻസ് ആർ അൺനോൺ ഫോർ ഓവർ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് ഓഫ് ദി ഡിസ്കവേർഡ് ജീൻ ഈ മുപ്പതിനായിരം ജീനുകളിൽ അമ്പത് ശതമാനം ജീനുകളുടെ മാത്രമേ ഫംഗ്ഷൻ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുള്ളൂ ബാക്കി അമ്പത് ശതമാനം ജീനുകളുടെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താന്ന് ഡിസ്കവർ ചെയ്തിട്ടില്ല ദ ഫംഗ്ഷൻസ് ആർ അൺനോൺ ഫോർ ഓവർ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് ഓഫ് ദി ഡിസ്കവേർഡ് ജീൻ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച ജീനുകളുടെ അമ്പത് ശതമാനം ഫംഗ്ഷൻസ് അൺനോൺ ആയിട്ട് ഇപ്പോഴും കിടക്കുകയാണ് ഇനി നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇരിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ ബാക്കി അമ്പത് ശതമാനം ജീനുകളുടെ മാത്രമേ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഇനി അടുത്ത പോയിൻ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ലെസ് ദാൻ ടു പെർസെൻറ്റ് ഓഫ് ദ ജീനോം കോഡ് ഫോർ പ്രോട്ടീൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഡി എൻ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്ര ലെങ്തി ആയിട്ടുള്ള ഡി എൻ എ ആണ് അതിൽ രണ്ട് ശതമാനം ജീനോം മാത്രമേ പ്രോട്ടീനിനെ കോഡ് കോഡ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് ഉള്ളൂ അപ്പോൾ മുപ്പതിനായിരം ജീൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ രണ്ട് ശതമാനം ജീനുകൾ മാത്രമേ പ്രോട്ടീനിനെ കോഡ് ചെയ്യുന്ന ജീനുകളായിട്ട് ഉള്ളൂ ബാക്കി നയൻറ്റി എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റും അല്ലാത്ത കോഡ് പ്രോട്ടീനെ കോഡ് ചെയ്യുന്നത് അല്ല അപ്പോൾ ഇത് പഠിച്ചു വെക്കുക ലെസ് ദാൻ ടു പെർസെൻറ്റ് ഓഫ് ദി ജീനോം കോഡ് ഫോർ പ്രോട്ടീൻ അടുത്ത് ആറാമത്തെ പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് റിപ്പീറ്റഡ് സീക്വൻസസ് മേക്കപ്പ് വെരി ലാർജ് പോർഷൻ ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ജീനോം അപ്പോൾ ഹ്യൂമൻ ജീനോമിൽ നമ്മൾ മനുഷ്യൻ്റെ ഡീ ജീനോം എടുത്ത് നോക്കിയാൽ അല്ലെ ഡി എൻ എ എടുത്ത് നോക്കിയാൽ അതിൽ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സീക്വൻസുകളെ കാണാം അതായത് ഈ ഉദാഹരണമായിട്ട് അതായത് ഇവിടെ ഒരു ഇൻഡോഡലിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ഒരു ഇൻഡോഡലിൻ്റെയും കൂടെ ജീനോം കാണിച്ചേക്കുകയാണ് അതായത് ഡി എൻ എയുടെ സീക്വൻസുകൾ കാണിച്ചേക്കുക അപ്പോൾ അതിൽ ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം ഇവിടെ ഉണ്ടോ ഈ ഈ ഒരു സീക്വൻസ് എ ജി ടി സി ജി സി ജി ജി ടി എ എ ജി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സീക്വൻസ് ഇത് ഇവിടെ ഒരു പ്രാവശ്യമുണ്ട് വീണ്ടും അത് ആവർത്തിക്കുന്നു വീണ്ടും ആവർത്തിക്കുന്നു വീണ്ടും ആവർത്തിക്കുന്നു അല്ലേ അതേപോലെ സെക്കൻഡ് ഇൻഡോഡിലും നമ്മൾ നോക്കിക്കാൽ ഇതേ സീക്വൻസുകൾ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ആറ് പ്രാവശ്യം ഒക്കെ ആവർത്തിച്ചായിട്ട് വരുന്നു അപ്പോൾ ഈ എല്ലാ മനുഷ്യരിലും എല്ലാ ആൾക്കാരിലും റിപ്പീറ്റിംഗ് സീക്വൻസുകൾ നമുക്ക് കാണാം നമ്മുടെ ഒരു ജീനോം എടുത്താൽ നമ്മുടെ ഡി എൻ എ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഏറെ ഭാഗങ്ങളിലും ഇതുപോലുള്ള ആവർത്തിക്കുന്ന സീക്വൻസുകളാണ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള ആവർത്തി വരുന്ന സീക്വൻസുകളെയാണ് റിപ്പീറ്റഡ് സീക്വൻസുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ മെജോറിറ്റി ഭാഗങ്ങളിലും ഇങ്ങനെ ആവർത്തിച്ച് വരുന്ന സീക്വൻസുകളാണ് നമ്മൾ ഒരാ എല്ലാ ആൾക്കാരിലും കാണുന്നത് അത് ഏകദേശം ഒക്കെ സെയിം ആയിരിക്കും എല്ലാ ആളുകളുടെ ശരീരത്തിലുള്ള റിപ്പീറ്റിംഗ് സീക്വൻസ് ഏകദേശം ഒക്കെ സെയിം ആയിരിക്കും ദ റെപ്പറ്റേറ്റീവ് സീക്വൻസസ് ആർ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഓഫ് ഡി എൻ എ സീക്വൻസസ് ദാറ്റ് ആർ റിപ്പീറ്റഡ് മെനി ടൈംസ് ആവർത്തിച്ച് പല പ്രാവശ്യം ആവർത്തിക്കുന്നു സം ടൈംസ് ഹൺഡ്രഡ് ടു തൗസൻഡ് ടൈംസ് ചിലപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് നാലോ അഞ്ചോ അല്ലെ ആറ് പ്രാവശ്യം ആവർത്തിച്ചിരിക്കുന്നതായിട്ടാണ് കാണിക്കുന്നത് അല്ലേ ചില
ഇതിന് വെൽ വേറെ ജോലിയൊന്നും ഇല്ല പക്ഷെ ഇതിങ്ങനെ ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് കുറേ സ്ഥലങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ആവർത്തിച്ച് വരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഇതിനൊരു ഇത് ഇത് എന്തിലേക്ക് വെളിച്ചം വീശുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ക്രോമസോമിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാനും അവരുടെ സ്ട്രക്ചർ നിലനിർത്താനും ഡി എൻ എയിൽ ഡി എൻ എയുടെ സ്ട്രക്ചർ നിലനിർത്താനും അതുപോലെ ഡൈനാമിക്സ് അതായത് ഡി എൻ എ നമുക്കറിയാം സെൽ ഡിവിഷൻ സമയത്തൊക്കെ മൂവ് ചെയ്യാറുണ്ട് അല്ലേ ക്രോമസോംസ് ആയിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ മൂവ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ അതാണ് ഡൈനാമിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ എവല്യൂഷണറിയെ കുറിച്ച് എവല്യൂഷനെ കുറിച്ചൊക്കെ നമുക്ക് പഠിക്കാനും ഇത് ഈ റെപ്പറ്റേറ്റീവ് സീക്വൻസ് നമുക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്ന ആയിരിക്കും എന്നേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ ഡയറക്റ്റ് ഇതിന് കോഡിങ് ഫങ്ഷൻസ് ഒന്നും ഇല്ല പക്ഷെ നമ്മുടെ ജീനോമിലെ ഏറെ ഭാഗങ്ങളും ഇത് തന്നെയാണ് റെപ്പറ്റേറ്റീവ് സീക്വൻസുകൾ ആണ് അടുത്ത എട്ടാമത്തത് ക്രോമസോം വൺ ഹാസ് മോസ്റ്റ് ജീൻ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ജോഡി ക്രോമസോംസ് ആണ് അവിടെ അല്ലേ ക്രോമസോം വൺ ആ ടു ഒന്ന് ജോഡി ആയിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് അല്ലേ ഇരുപത്തി രണ്ട് ഓട്ടോസോംസും നമുക്കറിയാം രണ്ട് സെക്സ് ക്രോമസോംസ് അല്ലേ ഈ മൂന്ന് സെക്സ് ക്രോമസോംസ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു ഇൻഡിവിഡിൽ ഒന്നുകിൽ എക്സും ഒരു വൈയും കൂടെ വരും അല്ലേ രണ്ട് എക്സ് വരും അതാണ് ഇങ്ങനെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം ക്രോമസോം വൺ എന്ന് പറയുന്ന ആ പേരിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജീനുകൾ ഉള്ളത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജീനുകൾ നമുക്കറിയാം മുപ്പതിനായിരം ജീനുകൾ ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നു അല്ലേ അപ്പൊ ഇതിനെല്ലാം കൂടി ചേർത്തിട്ടാണ് ഈ മുപ്പതിനായിരം ജീൻ അതില് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജീൻ കാണപ്പെടുന്ന ക്രോമസോം ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ക്രോമസോം വൺ ആണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് കാണുന്ന ജീൻ്റെ എണ്ണം ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ടു തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് ജീനുകളാണ് ഇവിടെ ആൻഡ് ദ വൈ ഹാസ് ദ ഫ്യൂവസ്റ്റ് അല്ലെ വൈ ക്രോമസോമിലാണ് ഏറ്റവും കുറച്ച് ജീനുകൾ ഉള്ളത് എത്രയേ ഉള്ളൂ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി വൺ അപ്പൊ ക്രോമസോം വൺ ഹാസ് ദ മോസ്റ്റ് ജീൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജീൻ ഉള്ളത് ക്രോമസോം വണ്ണിലും ആൻഡ് ലീസ്റ്റ് ജീൻസ് അല്ലെ ഫ്യൂവസ്റ്റ് ജീൻസ് കാണുന്നത് വൈ ക്രോമസോമില് ആണ് അതാണ് അടുത്ത പോയിന്റ് നെക്സ്റ്റ് അടുത്ത് സയൻറ്റിസ്റ്റ് ഹാവ് ഐഡൻറ്റിഫൈഡ് അബൌട്ട് വൺ പോയിന്റ് ഫോർ മില്യൺ ലൊക്കേഷൻസ് വേർ സിംഗിൾ ബേസ് സിംഗിൾ ബേസ് ഡി എൻ എ ഡിഫറൻസസ് ഒക്കെ ഇൻ ഹ്യൂമൻ അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞു റെപ്പറ്റേറ്റീവ് സീക്വൻസുകൾ ആവർത്തിച്ച് 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 വരുന്ന ഭാഗങ്ങളുണ്ട് അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കായിട്ട് ഇതിപ്പോൾ ഒരു ഉദാഹരണം കാണിച്ചിരിക്കുകയാണ് മൂന്ന് ഇൻഡിവിജ്വൽസിനെ കാണിച്ചിരിക്കുകയാണ് അവരുടെ ഡി എൻ എ ആണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അവരുടെ ഈ ആവർത്തിച്ച് വരുന്ന സീക്വൻസുകൾക്കിടയിലായിട്ട് ഒറ്റയ്ക്ക് മാറ്റമുള്ള സീക്വൻസുകൾ കാണാം അതായത് ഈ ഫസ്റ്റ് ഇൻഡിവിജ്വൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് അറിയാം ഇത് ഈ ഒരു സീക്വൻസ് പാറ്റേണിൽ ഈ ആൾക്ക് ഫസ്റ്റിലത്തെ ആൾക്ക് അതായത് ഈ പൊസിഷനിൽ ഒരു അഡിനീനാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അതേസമയം ഈ പാറ്റേണിൻ്റെ അകത്ത് വേറൊരാൾക്ക് ഗ്വാനിനാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അടുത്ത ഇൻഡിവിഡലിൻ്റെ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ ഈ പാറ്റേണിൻ്റെ അകത്ത് തൈമിനാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള കുഞ്ഞു കുഞ്ഞ് ഒറ്റയ്ക്കൊറ്റയ്ക്കുള്ള സിംഗിൾ ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡ് ഡിഫറൻസുകൾ നമുക്ക് ആളുകളിൽ കാണാം അപ്പം റെപ്പറ്റേറ്റീവ് സീക്വൻസുകളുടെ ഒക്കെ ഇടയ്ക്കായിട്ട് ചെറിയ ചെറിയ സിംഗിൾ ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡ് ഡിഫറൻസുകൾ നമുക്ക് ആളുകളിൽ കാണാൻ കഴിയും അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് സിംഗിൾ ബേസ്ഡ് ഡി എൻ എ ഡിഫറൻസസ് അല്ലെങ്കിൽ എസ് എൻ പി എസ് അല്ലെങ്കിൽ സിംഗിൾ ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡ് പോളിമോർഫിസം പോളിമോർഫിസം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡിഫറൻസിന് ആളുകളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഡിഫറൻസ് അല്ലെ ആളുകളിലോ അല്ലെങ്കിൽ ജീനുകളിലോ എവിടെ വേണമെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാകുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ പോളിമോർഫിസം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം സിംഗിൾ ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഡിഫറൻസ് അതിനെയാണ് അത് പ്രൊണൗൺസ് ചെയ്യുന്ന സ്നിപ്സ് എന്നാണ് എസ് എൻ ഐ പി എസ് സ്നിപ്സ് എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ഒക്കെ ഇൻ ഹ്യൂമൻ അപ്പൊ സയൻറ്റിസ്റ്റ് ഹാവ് ഐഡൻറ്റിഫൈഡ് അബൌട്ട് ഇതുപോലുള്ള സ്നിപ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സിംഗിൾ ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡ് പോളിമോർഫിസം കാണുന്ന വൺ പോയിന്റ് ഫോർ മില്യൺ ലൊക്കേഷൻസ് ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് ഹ്യൂമൻ ബീങ്ങിൽ ദിസ് ഇൻഫോർമേഷൻ പ്രോമിസസ് ടു റെവല്യൂഷനൈസ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ഫൈൻഡിങ് ക്രോമസോമൽ ലൊക്കേഷൻസ് ഫോർ ഡിസീസ്ഡ് അസോസിയേറ്റഡ് സീക്വൻസസ് ആൻഡ് ട്രേസിംഗ്
ഈ സ്നിപ് ജീനുകൾ സഹായിക്കാറുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് അടുത്ത് അടുത്ത് ഈ നമ്മൾ പറഞ്ഞ എല്ലാ പോയിൻസും ഒന്നുകൂടെ ആവർത്തിച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഒന്നുകൂടെ ഓടിച്ചു നോക്കാം ദ ഹ്യൂമൻ ജീനോം കണ്ടെയിൻ ത്രീ തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ പോയിൻറ്റ് സെവൻ മില്യൺ ബേസ് പെയർ ദ ആവറേജ് ജീൻ കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ത്രീ തൗസൻഡ് ബേസസ് ബട്ട് സൈസ് വേരി വിത്ത് ദ ലാർജസ്റ്റ് നോൺ ഹ്യൂമൻ ജീൻ ബീങ് ഡിസ്ട്രോപ്പിൻ അറ്റ് ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ മില്യൺ ബേസസ് ഈ ഡിസ്ട്രോപ്പിൻ എന്നുള്ളതിൻ്റെ പേര് ഓർത്തിരിക്കുക ഏറ്റവും വലിയ ജീൻ ഏതാന്ന് ചോദിക്കാം വൺ മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാവുന്നതാണ് ഡിസ്ട്രോപ്പിൻ എന്ന് പറയും ദ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ജീൻ ഈസ് എസ്റ്റിമേറ്റഡ് തേർട്ടി തൗസൻഡ് മച്ച് ലോവർ ദൻ ദ പ്രീവിയസ് എസ്റ്റിമേറ്റ് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് ടു വൺ വൺ ലാക്ക് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ജീൻസ് അപ്പോൾ എത്ര ജീൻ ഉണ്ടെന്ന് ഓർക്കുക തേർട്ടി തൗസൻഡ് ഓൾമോസ്റ്റ് ഓൾ അതായത് നയൻറ്റി നയൻ പോയിൻറ്റ് നയൻ പെർസെൻറ്റ് ന്യൂക്ലിയോട്ടൈറ്റ് ബേസസ് ആർ എക്സാക്ട്ലി ദ സെയിം ഇൻ ഓൾ പീപ്പിൾ അല്ലേ ദർ ഇസ് വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ പെർസെൻറ്റ് ഡിഫറൻസ് ഇൻ ഈച്ച് പേഴ്സൺസ് ദ ഫംഗ്ഷൻസ് ആർ അൺനോൺ ഫോർ ഓവർ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് ഓഫ് ദ ഡിസ്കവേർഡ് ജീൻ അൺനോൺ ആണ് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് ഡിസ്കവേർഡ് ജീൻസിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ ആർ അൺനോൺ ലെസ് ദാൻ ടു പെർസെൻറ്റ് ഓഫ് ദ ജീനോം കോഡ് ഫോർ പ്രോട്ടീൻ എത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ കോഡ് ചെയ്യുന്ന ജീനോം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ശതമാനം മാത്രമേ ഉള്ളൂ റിപ്പീറ്റഡ് സീക്വൻസ് മേക്കപ്പ് വെരി ലാർജ് പോർഷൻ ഓഫ് ദ ഹ്യൂമൻ ജീനോം റിപ്പീറ്റിംഗ് സീക്വൻസുകളാണ് ഹ്യൂമൻ ജീനോമിൻ്റെ മെജോറിറ്റി ഭാഗങ്ങൾ റിപ്പീറ്റീവ് സീക്വൻസസ് ആർ സ്ട്രെച്ചസ് ഓഫ് ഡി എൻ എ സീക്വൻസസ് ദറ്റ് ആർ റിപ്പീറ്റഡ് മെനി ടൈംസ് സം ടൈംസ് ഹൺഡ്രഡ് ടു തൗസൻഡ് ടൈംസ് ദേ ആർ തോട്ട് ടു ഹാവ് നോ ഡയറക്റ്റ് കോഡിങ് ഫംഗ്ഷൻ ബട്ട് they shed light on the chromosome structure dynamics and evolution chromosome 1 has most gene 2968 and the y has the fewest 2231 scientists have identified about 1.4 million locations where single based dna differences are uh, occur in human snips ennaraine nammal pronounce cheynad പക്ഷേ എഴുതുമ്പോൾ എസ് എൻ പി എസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ സിംഗിൾ ന്യൂക്ലിയോട്ടൈറ്റ് പോളിമോർഫിസം എന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ എസ് എൻ പി എസ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് എഴുതാനും ചിലപ്പം ചോദിക്കാം പിന്നെ ലാർജസ്റ്റ് വലിയ ജീൻ ഏതാന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് പറയാം ഏറ്റവും കൂടുതൽ വലിയ ജീൻ എന്നല്ല ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജീനുകളുള്ള ക്രോമസോം ഏതാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ക്രോമസോം വണ്ണും ഏറ്റവും കുറവ് ജീനുള്ള ക്രോമസോം ഏതാന്ന് ചോദിച്ചാൽ വൈ ക്രോമസോംസ് ഇത്രയാണ് സാലിയൻ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ജീനോം പ്രോജക്റ്റ്